ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുന്ന നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടെൻ സീരീസിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മെസ്സിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഇച്ചിരി പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം പക്ഷെ നല്ല രസമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ വേണ്ട ഡൈജഷൻ ആൻഡ് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെസ്സിന്ന് കാണിച്ച് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വേഗം 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 നോക്കി നോക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ പ്ലേ ആക്കിയിട്ട് മിസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസറും കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്നുള്ള നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് റെഡി ആണല്ലോ പക്കാ സെറ്റ് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് വേഗം പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കൻ റെസ്പെയർ ത്രൂ സ്കിൻ അതായത് ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവി ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏതാണ് യെസ് ആ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് നമ്മുടെ എർത്തോം ഉണ്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട് സ്നേക്ക് ഉണ്ട് അമേബി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്കിൻ അഥവാ ത്വക്ക് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ ഒന്നല്ല മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്കിൻ ആണ് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ എർത്തോം അഥവാ മണ്ണിരിയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മണ്ണിരിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ സ്കിന്നിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ത്വക്കിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ ഹാർഡസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പദാർത്ഥം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ടീത്ത് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതാം ഇനാമൽ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എന്തായാലും വേണം ഇനാമൽ എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങൾ ടീത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഇനാമൽ എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ഇനാമലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് ഡൂ ടൂത്ത് ഡി കെ ദന്തക്ഷേത്രത്തിന് കാരണം എന്ത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം ആ അവിടെ ഒരു ഒരു ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് വായ ഒന്നും കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നുണ്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും അല്ലേ ആ അവശേഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആരൊക്കെ കഴിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിലിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ കഴിക്കും എന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു 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 ആസിഡ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ അതാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആ ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പല്ലുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല്ല് നാശാകുന്നു ഇതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ എഴുതും ആ ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദ മൗത്ത് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആസിഡ് ദീസ് ആസിഡ് കോസ് ദ കോസ് ദ ഡി കെ ഓഫ് ടീത്ത് അതായത് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എഴുതാം പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റിമെയിൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് മേ സ്റ്റിക് ടു ദ ടീത്ത് അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നമ്മുടെ അല്ലെ അവശേഷിക്കുന്ന ആഹാരം നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ നേരെ ഈ ഫുഡിൻ്റെ മേലെ അതിൻ്റെ മേലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ നേരെ കഴിക്കും അതിൻ്റെ അതെന്ത് അതെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഡി കെ ചെയ്യും അതായത് അതിനെ ദ്രവിപ്പിക്കും അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും ആ ലാക്ടിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെ ഇനാമലിനെ നശിപ്പിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബാക്ക് ബാക്ടീരിയ ആക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വീറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടൂ ഡി കെയുടെ ചാൻസസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ പല്ലിന് ദന്തക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പല്ലുകളിൽ ആഹാരത്തിന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന് ഞാ
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ് ആ നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തൊറാക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ഒരു സാശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സ്ഥലം കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവാ ആ നമുക്കറിയാലേ വായു അവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ഥലം കൂടുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥലം കുറയുമ്പോഴല്ലേ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കും തിരക്കും കൂടാ പ്രഷർ കൂടാ ഇവിടെ സ്ഥലം കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വായു ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അത് എവിടെ ആയിരിക്കും വരിക ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ ഇൻസ്പിരേഷനിലാണ് വരിക അപ്പൊ തൊറാക്സ് എക്സ്പാൻഡ് എന്നുള്ളത് എവിടെ എഴുതണം ഇൻസ്പിരേഷൻ അഥവാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഓക്കെ അത് അവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് തൊറാക്സ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് എന്നാണ് ഓരോ സാധ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറയുന്നു അത് എപ്പോഴായിരിക്കും ആ നമ്മൾ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ അപ്പം മിസ് ഇതേ അവിടെ എഴുതി അത് അവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് എയർ എയർ പ്രഷർ ഇൻ ദ തൊറാക്സ് ഇൻക്രീസസ് അത് എപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല വിസാറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എയറിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാണ്ടാവോ പ്രഷർ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല നല്ലോണം സ്ഥലം കുറയുമ്പോഴാണ് എന്നുണ്ടാവുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ അത് എവിടെയായിരിക്കും ആ എയർ പ്രഷർ കുറയുന്നത് അല്ലെ സോറി കൂടുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവർ സാശയത്തിലെ വായു മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് എവിടെയായിരിക്കും വരിക ദ എക്സ്പ്രേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ദേ അവിടെ വരും ഇനി നാല് നമ്മുടെ തൊറാക്സിലെ എയർ പ്രഷർ കുറയുന്നത് അത് എപ്പോഴായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാലായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി എയർ എൻഡേഴ്സ് ലങ്സ് അതായത് വായു ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻസ്പിരേഷൻ അപ്പം അതേ അത് അഞ്ച് ദേവിടെ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആറ് എക്സ്പ്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ ആയിട്ട് എന്ന് ചെയ്യണം ആ സെൻറ്റൻസസ് എന്താണോ ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ എഴുത് അതുമസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒബ്സോ ദ ഫിഗർ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം വേഗം പറഞ്ഞേ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഈ നീണ്ട കുഴൽ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഏതായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈസോ ഫാഗസ് അല്ലേ ഈസോ ഫാഗസ് അഥവാ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ അഥവാ നമ്മൾ അന്നനാളം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അന്നനാളം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരാം അത് ഇപ്പം തന്നെ ഹോംവർക്ക് പഠിച്ചോ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് അത് ഏത് അവയവമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബാൾ ഇതേ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഭാഗം ആരാണെന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി സി സി ഭാഗം മിസ് കാണിച്ചു തരാം സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ജെ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ഓർഗൻ അല്ലേ അതാണ് ആര് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് അഥവാ ആമാശയം ആമാശയം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തമാണ് അല്ലേ വൻകുടലല്ല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടിഭാഗമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക രക്തം അഥവാ മലാശയം മലാശയമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ കിട്ടിയില്ലേ സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സോ ദ ഫിഗർ ഐഡന്റിഫൈ റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എസ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ച് എ എം ബിയും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാലിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ റൂട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആരായിരിക്കും ആ നല്ല മേലെ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് താഴെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെ കാല് പോലെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ആരായിരിക്കും മക്കളെ അത് നമ്മുടെ മോളാർ ടീത്ത് ആയിരിക്കും
നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി വരിക അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ നാസ ഗഹോരമാണ് വരിക അതിനുശേഷം എന്താ വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ നോസ് നെയ്സൽ ട്രക്കി ബ്രോങ്കി ബ്രോങ്കി ഓൾസ് അല്ലേ അവസാന മാൽവിയോളയും ചേർന്നാൽ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നുള്ള പഠിച്ചില്ലേ അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് നോസ് നെയ്സൽ ട്രക്കി ബ്രോങ്കി അല്ലേ അപ്പം അടുത്താരം വരാ നോസ് നെയ്സൽ കഴിഞ്ഞു ട്രക്കി അല്ലേ അപ്പം അതേ നമ്മുടെ ട്രക്കിയ ട്രക്കി ബ്രോങ്കി അല്ലേ അപ്പം അതേ അടുത്തത് എന്താണ് ബ്രോങ്കി ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ വരാ ബ്രോങ്കി ഓൾസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത എഴുതി എന്താണ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് ബ്രോങ്കിയോൾസ് അവസാന മാൽവിയോളയും ചേർന്നാൽ പാസേജ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പം തീർന്നില്ലേ അവസാന മാൽവിയോളം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാസേജ് കഥ പോകുകയാണ് തീർന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം അത് ഓർഡർ ആക്കി എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓർഗൻ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ റൈറ്റ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻ ആക്ഷൻ ടേക്ക് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദർ അതായത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രധാന പ്രക്രിയ ഏതാണെന്ന് ഏതാ ഇവിടെ ഏതാ ഏതാ ഭാഗക്കളെ ഭാഗം ആ ഇത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ആണ് അല്ലേ ഇത് ആരാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അഥവാ വൻ കുടലാണ് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് രക്തം ഉണ്ട് ഈ ഭാഗമാണ് എന്ത് രക്തം അഥവാ നമ്മുടെ മലാശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മലാശയം ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മലാശയം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അതായത് വൻ കുടൽ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ എബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ജലത്തിൻ്റെ ആകരണമാണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ രക്തം എയ്നസ് ഏ ഈ അറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് എന്ത് എയ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ രക്തം എയ്നസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൽ എന്താണ് ആ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നി മിനറൽസ് ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ധാതു ലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജലം മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ആകരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജല ധാതു ലവണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ആകരണം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ദഹന വിധേയമാകാത്ത അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മലാശയത്തിൽ അതായത് രക്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദഹനത്തിന് വിധേയമാകാത്ത ആഹാര അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിവിടെ സംരക്ഷ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺ അബ്സോർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പററിലി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് രക്തത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളുന്നത് ഏത് വഴിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയ്നസ് വഴിയായിട്ടാണ് പുറം തള്ളുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൻ കുടലിലും രക്തത്തിലും എയ്നസിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ What changes are take place in, taking place for food in the small intestine? ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് ആഹാരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെറുകുടലിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെറുകുടൽ വെച്ചിട്ടാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അഥവാ ആകിരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെറുകുടൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആഹാരത്തിലെ ദഹന വിധേയമാകാത്ത പോഷകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നു അബ്സോർപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് യെസ് ആ നമ്മുടെ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ മിസ് ബി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറ് വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരെണ്ണം പോലും മിസ് ആക്കരുത് അപ്പോൾ ഇന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്